আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমি এই কোর্সের যে রিসোর্সগুলো ব্যবহার করব এই কোর্স করাতে যে সমস্ত পাওয়ার পয়েন্টগুলো আমি ব্যবহার করব এবং বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স আমি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নিয়েছি যে ওয়েবসাইটগুলো কিংবা যেই বইগুলো আমি ব্যবহার করেছি এখানে সেই বইগুলো যদি আপনারা সহজে জোগাড় করতে পারেন জোগাড় করতে চান তার লিঙ্কগুলো সব কিছু মিলে আমি একটা ওয়েব পেজ তৈরি করেছি যে ওয়েব পেজে সব ডিটেলস আমি দিয়ে দিয়েছি তো ওয়েব পেজটাতে আমি একটু নাভিগেট করে আপনাদের দেখাচ্ছি আপনারা যখন আমার ওয়েব পেজে আসবেন এনাম উল্লাক ডট কো ডট ইউকে এখানে মেনু রয়েছে উপরের মেনুতে এখানে আমরা আমার যে ব্লগটা রয়েছে এই ব্লগে যদি যান এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল রয়েছে আপনারা অনেক উপকৃত হতে পারেন বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল রয়েছে বাংলাতে ইংরেজিতে ইভেন ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনেক আর্টিকেল রয়েছে যেহেতু আমি ফ্রেঞ্চ ভাষায় পড়াশোনা করেছি সেই ভাষার উপর আমার দক্ষতা রয়েছে এখানে আমার ডেটা সায়েন্সের উপর যে ফ্রি কোর্সটার কথা আমি বলেছিলাম আমার ইউটিউবে রয়েছে এই যে আমার যে বইটা এ বিগেনার্স গাইড টু ডেটা সায়েন্স এই বইটা ধরে ধরে আপনাদের শিখিয়েছি এই বইটা আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন বইটার পিডিএফ ডাউনলোড করতে পারবেন এই বইটার একটি বাংলা অনুবাদও রয়েছে যেই অনুবাদটা মেশিন দ্বারা ট্রান্সলেট করা হয়েছে এটা আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন এখানে ভিডিওর প্লে লিস্টের লিঙ্ক রয়েছে বই ডাউনলোড করার লিঙ্ক রয়েছে এবং এখানে প্রত্যেকটা পার্ট মূলত যেই পার্টগুলোর মাধ্যমে আমি কোর্সগুলো করিয়েছি প্রায় চার ঘন্টা লেকচার রয়েছে এক একটা ভিডিওতে বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট এক ঘন্টার উপরও অলমোস্ট ওয়ান আওয়ারও কিছু পার্ট রয়েছে বিশেষ করে শেষের পার্টগুলোতে একটু লেন্দি হয়ে গিয়েছে তেরো নম্বর চার এখানে আমি ডেটা বিশ্লেষণ ডেটা অ্যানালিটিক্স এগুলো তারপরে ডেটা বিশ্লেষণের জন্য কোন ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন এনকোডিং কি আপনারা দেখতে পাবেন কিছু কিছু বিষয় যেগুলো আমি এখানে কম্পিউটার সায়েন্সে শিখাবো এগুলো আমি অলরেডি কভার করেছি আমার ডেটা সায়েন্সের এই কোর্সে এখানে চোদ্দ নম্বরে ডেটা মাইনিং কি এগুলো শিখেছি পনেরো নম্বরে আমরা ডেটা আমি মূলত আপনাদেরকে চালকবিহীন গাড়ি যে ড্রাইভারলেস কার সম্বন্ধে শিখেছি ডেটা সায়েন্স অ্যালগোরিজম ইন ড্রাইভারলেস কার সেলফ ড্রাইভিং কার টেকনোলজি ওভারভিউ এগুলো দেখেছি ষোলো নম্বরে আমি ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইটিএল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরিসংখ্যান হ্যাকার মানসিকতা অনেক কিছু আমি দেখবেন যে আমি যে কম্পিউটার সায়েন্সে আপনাদের শিখাচ্ছি এগুলো আমি এখানে কভার করেছিলাম আর সবচেয়ে শেষটা হচ্ছে একটা লেন্দি এখানে অনেকগুলো পার্ট রয়েছে আমি বিভিন্ন চ্যাপ্টার এখানে কভার করেছি আমি এখানে ডেটা অ্যানালিক্সের যে ধরনের প্রবণতাগুলো রয়েছে ডেটা অ্যানালিক্সের বিভিন্ন টুলস পাইথন কিভাবে ডেটা সায়েন্সে ব্যবহার করা হয় আর কিভাবে ব্যবহার করা হয় ডেটা বেস এস কিউএল এগুলো আমি কিছু কিছু বিষয় কিন্তু আবার এই কম্পিউটার সায়েন্সের এই কোর্সটা তো আমি কভার করব আপনাদেরকে তো এইটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে আপনারা যদি চান এটা একটা ফুল কোর্স আমি অলরেডি আপলোড করেছি এই কোর্সটা আপনারা করে নিতে পারেন তো আপনারা এখানে আমার ব্লগে এইগুলোর এটা ডিটেলসটা পাবেন তো যেটা আমি মূলত আজকে দেখাবো এখানে সেটা হচ্ছে যেটা আমার সিএসসি ফর নন সিএসসি কোর্সের মধ্যে সেখানে যে রিসোর্সগুলো রয়েছে ওকে সো এখানে এই যে ডাউনলোড করতে পারবেন পিডিএফ ফাইলটা যে ফাইলটার মধ্যে আমি দেখালাম যে আপনি আগের ভিডিওতে দেখেছেন যে আমি বর্ণনা করেছি যে কি কি বিষয়গুলো আপনাদের শিখানো হবে এই জিনিসটা তো আপডেট হবে আমি হয়তো অন্য অন্য বিষয় যুক্ত করতে পারি পরবর্তীতে যে কারণে আপনারা হয়তো যদি ডাউনলোড করেন পরে হয়তো আবার দেখতে পারবেন যে আপডেট হয়েছে কিনা আপনি আমি আমার আপনাদেরকে জানাবো আর এখানে যেই জিনিসগুলো প্রথমে আমি পরিচয় করে দিতে চাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞানের কিছুগুলো রিসোর্স আমি আপনাদেরকে দিয়েছি এখানে এই রিসোর্সগুলো আগে একটু দেখে নেই কেননা আমার যে কোর্সটা আমি করাবো এই কোর্সের পাশাপাশি আপনারা যদি এই রিসোর্সগুলো একটু হাতের কাছে রাখেন আপনাদের জন্য সুবিধা হবে বিশেষ করে এখানে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উইকিপেডিয়াতে যে বাংলায় কম্পিউটার বিজ্ঞানের বর্ণনা দেওয়া রয়েছে এখানে সংজ্ঞা দেওয়ানো রয়েছে এখানে অ্যালগারিদিমের যে প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করা হয়েছে গণনা করা মেশিন ক্যালকুলেটার কোন কথা থেকে কম্পিউটার কথাটা আসলো ইতিহাস তারপরে বুৎপত্তি দর্শন ক্ষেত্র এগুলো আপনারা এখান থেকে ডিটেল জানতে পারেন যদিও আমি এখান থেকে একটা সামারি হাইলাইট করে আপনাদেরকে শিখাবো আমার কোর্সে বাট ইউ ক্যান অলসো লুক ইন টু দিস ওয়েবসাইট এছাড়া আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এ বিগিনার্স গাইড টু কম্পিউটার সায়েন্স এখন আপনারা যারা ইংরেজিতে অনেক দক্ষ তারা এখানে অলরেডি কম্পিউটার সায়েন্সের বিগেনার্স গাইড রয়েছে যেখানে আপনারা বিষয় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান নিতে কম্পিউটার সায়েন্স বনাম কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথাগুলো বলা হয়েছে এখানে সুন্দর করে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে আমি পড়েছি এই যে ক্যারিয়ার অপশনগুলো দেওয়া রয়েছে আপনি কম্পিউটার সায়েন্সে কী ধরনের ক্যারিয়ার কম্পিউটার সায়েন্স পড়াশোনা করে কী ধরনের ক্যারিয়ার আপনি করতে পারেন সুন্দর করে এখানে বর্ণ
অনেক কিছু ক্রিপ্টোগ্রাফি আমিও আপনাদের শিখাবো কম্পিউটার সিকিউরিটি আমি শিখাবো কনসেপচুয়াল সায়েন্স কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আমার একটা চ্যাপ্টার রয়েছে নেটওয়ার্কের উপরে ডেটাবেস অবশ্যই ডেটাবেস ছাড়া আমার কম্পিউটার কোর্সটা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণভাবে অসম্পূর্ণ থাকবে অতএব আমি এটা কভার করেছি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আমি শেখাচ্ছি তো এখানে কতগুলো ইউনিভার্সিটির নাম দেওয়া আছে যে সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোতে কম্পিউটার সায়েন্সের উপরে পড়ানো হয় এবং আমি প্রায় কয়েকটা ইউনিভার্সিটি এখান থেকে দেখেছি তাদের কারিকুলামগুলো আমরা আমরা যে প্রথম ভিডিওতে দেখলাম যে একটা সামারি আমি আপনাদের জন্য তৈরি করেছি যেখানে আমি দেখিয়েছি কোন বিষয়গুলোর উপর ইউনিভার্সিটি শেখানো হয় তা আমি অলমোস্ট এভরি ইউনিভার্সিটিগুলো এখান থেকে দেখেছি আমি যদি আবার ফেরত যাই তাহলে আমরা কি দেখলাম প্রথমে দেখলাম কম্পিউটার বিজ্ঞানের উইকিপেডিয়ার মধ্যে যে সমস্ত রিসোর্সগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন ওটা দেখলাম তারপরে আপনার বিগেনার গাইডস টু কম্পিউটার সায়েন্স দেখলাম এরপরে গীতাবে কম্পিউটার সায়েন্সের ওপেন সোর্সের একটা সোসাইটি ইউনিভার্সিটি রয়েছে ওপেন সোর্স সোসাইটি ইউনিভার্সিটি রয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের নন সিএসি স্টুডেন্টরা তারা কন্ট্রিবিউট করেছে একটা ওপেন সোর্স ওপেন সোর্স সোসাইটি ইউনিভার্সিটি করেছে কম্পিউটার সায়েন্সের উপরে অর্থাৎ যারা কম্পিউটার সায়েন্স সম্বন্ধে জ্ঞান নিতে চান তারা এখানে এসে যদি পড়াশোনা করেন এবং আপনি এখানে দেখেন প্রত্যেকটা কোর্স এখানে দেওয়া আছে এবং কোন জায়গা থেকে কীভাবে এগুলো সোর্সিং করা হয়েছে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এখানে একটা কমিউনিটি রয়েছে যেখানে আপনি ডিসকাস করতে পারেন যখন আপনি কোর্সটা করবেন ওকে কোনো সমস্যা নেই বা আলাপ করতে পারেন তো এখানে দেখেন কোর্সগুলো করার জন্য ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোগ্রামিং ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সায়েন্স আমি যদি এটা দেখি এখানে সুন্দর করে ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সায়েন্সের বর্ণনা দেওয়া আছে এবং এখানে আপনার এই যে লিঙ্কটা রয়েছে এই লিঙ্কটাতে মূলত এই বিষয়টা কভার করা হয়েছে এবং এখানে মোটামুটি আপনাকে একটা সময় দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আপনি নয় সপ্তাহের মধ্যে এটা সম্পন্ন করতে পারবেন আপনার সপ্তাহে পনেরো দিন আপনাকে করতে হবে এবং এর জন্য আপনাকে হাই স্কুলের অ্যালজাবরা সম্বন্ধে জানতে হবে ওকে সো এইটা হচ্ছে আপনার একদম ইজি একটা ফ্যান্টাস্টিক ওয়েবসাইট গীথাবের অফারিং যেখানে আপনি কম্পিউটার সায়েন্সের উপরে নিজে সেলফ ট্রেন করে আপনি একজন দক্ষ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হতে পারেন আমি যদি এখন এখানে যাই যে কম ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সায়েন্স ওকে ওরা বলেছে যে এই কোর্সটা এখানে রয়েছে আমি যদি কোর্সে যাই তাহলে আমি দেখব যে এখানে রয়েছে যে লিঙ্কটা রয়েছে এই লিঙ্কগুলো আপনাকে নিয়ে যাবে বিভিন্ন নাম করা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যেখানে আপনি ইনরোল করতে পারবেন ইনরোল করে আপনি ডিটেলস জানতে পারবেন আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে যেটা সেটা হচ্ছে এই যে কোর্সগুলো এগুলো সব ফ্রি এখানে এস্টিমেটেড লেখা আমি আগে যেটা বললাম নাইন উইকস ইনস্ট্রাক্টর দিয়ে এবং ফ্রি আবার যদি আমরা ফেরত যাই এখানে যদি আমরা অন্য জিনিসগুলো দেখি যে এখানে কোর প্রোগ্রামিংয়ের ব্যাপারটা যখন আলোচনা করা হয়েছে প্রোগ্রামিংয়ের উপরে আমি মোটামুটি একটা সামারি আপনাদের শেখাবো বা ডিটেলস লেভেল যখন আপনারা জেনারেল নলেজ আপনাদের হয়ে যাবে তখন যদি আপনারা ডিটেলস জানতে চান তাহলে আপনারা এখানে আসবেন আবারও দেখাচ্ছি আমার রিসোর্স পেজে যে আপনারা তিন নম্বরে যেটা রয়েছে গীত এখানে আসবেন এখানে আসার পর আপনি দেখবেন এখানে বিভিন্ন ধরনের কোর্সগুলো রয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা কোর্সের যে পার্টগুলো রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্সের বিভিন্ন টুলস টেকনোলজি কম্পিউটার সায়েন্সের কোর্ট থিওরি যেগুলো জানতে হয় ডিভাইড অ্যান্ড কনকিউটার সর্টিং সার্চিং র্যান্ডমাইজ অ্যালগারিদম অ্যালগারিদমের উপর অনেক গুরুত্ব রয়েছে আমি একটা আলাদা ইউনিট করেছি আপনারা প্রথম ভিডিওটার মধ্যে দেখেছেন সাইবার সিকিউরিটির ফান্ডামেন্টালস প্রিন্সিপালস অফ সিকিউর কোডিং এগুলো আপনারা জানতে পারবেন এখানে ডেটাবাইজের মডেলিং থিওরি রয়েছে ডেটা মেস রিলেশনাল ডেটাবেস এস কিউএল আমরা নন স্কুয়েল ডেটাবেস সম্বন্ধে আমি শিখাবো আপনাদেরকে এবং এই যে এখানে এথিকগুলো রয়েছে এথিক টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে অ্যাডভান্স কম্পিউটার সায়েন্স প্যারালাল প্রোগ্রামিং কম্পাইলার কম্পাইলার সম্বন্ধে আমিও বলবো এগুলো সম্বন্ধে আমিও কিছু জ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞান দিব আপনাদেরকে ওকে সো অল ইন অল আমি মনে করি যদি আপনি সেলফ ইনস্ট্রাকশন সেলফ সাফিসিয়েন্ট হন নিজে নিজে স্বতন্ত্রভাবে কম্পিউটার সায়েন্স সম্বন্ধে ভালো কিছু শিখে নিজেকে দক্ষশীল করতে চান তাহলে আপনারা এখানে আসতে পারেন এসে এই কোর্সটা আপনি সম্পূর্ণ ফ্রি এবং ওয়ার্ল্ডস বেস্ট রিসোর্স আমি বলবো যেগুলো এখানে রয়েছে তারপর আমি যদি আমার পেজে ফেরত যাই আমি আর একটা লিঙ্ক এখানে দেখেছি হাউ টু লার্ন কম্পিউটার সায়েন্স এটা এখানে এটা ম্যাসিভ স্টেপ বাই স্টেপ গাইড স্টেপ বাই স্টেপ গাইড সো স্টেপ বাই স্টেপ গাইড ইন এ সেন্স যে এখানে আপনি বিভিন্নভাবে পদে পদে হামাগুড়ি দিয়ে কিভাবে আপনি কম্পিউটার সায়েন্স শিখতে পারেন 
এখানে সুন্দর করে সেগুলো বর্ণনা দেওয়া আছে এখানে কোডার প্রোগ্রামার সায়েন্টিস্ট প্রত্যেকটা কিভাবে আপনি কোন স্টেপ থেকে কিভাবে আগাবেন সো আমি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বলবো আমি কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট কম্পিউটার কনজিউমারের ডিফারেন্সগুলো আমি বুঝাবো আমি কিছু বইও ব্যবহার করেছি প্রোগ্রামিংয়ের ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে প্রোগ্রামিংয়ের হিতায় জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে সুন্দর কতগুলো ভিডিও রয়েছে অবশ্যই এগুলোতে আপনাদের ইংরেজিতে পারদর্শী হতে হবে তারপরে সবচেয়ে শেষে আমি যে লিঙ্কটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে টিচ ইউর সেলফ কম্পিউটার সায়েন্স ফান্ডামেন্টালস নিজেকে আপনি নিজে কম্পিউটার সায়েন্সে সাধারণ জ্ঞানে জ্ঞানী করুন এটা যদি আমি বাংলা তর্জমা করি তাহলে এখানে দেখেন লার্ন কম্পিউটার সায়েন্স টিচ ইউ সেলফ কম্পিউটার সায়েন্স ফান্ডামেন্টাল সো এখানে অনেক সুন্দরভাবে কম্পিউটার সায়েন্সের বর্ণনা দেওয়া আছে এখানে ফিল্ডস ইন কম্পিউটার সায়েন্স ডেটা স্ট্রাকচার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালগোরিদম স্ট্যাটিস্টিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স আমি কভার করব আর এইগুলো তো দেখি দেখেছেন আমার ইউনিটগুলোতে রয়েছে ডেটা স্ট্রাকচার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আমি কথা বলেছি আমার কোর্সে এটার এটারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আমি আর্কিটেকচার নিয়ে কথা বলবো আমি হার্ডওয়্যারের প্রত্যেকটা পার্ট টু পার্ট আপনাদের শিখাবো এবং কম্পিউটার ডিজাইন আর্কিটেকচার ম্যাথমেটিক্সের উপরে পার্টিকুলার হাই লেভেল কিছু জিনিস আমি আপনাদের শিখাবো তো এখানে ডিটেলস বনা রয়েছে এবং ওরা কিছু ওয়েবসাইটেরও অ্যাড্রেস দিয়েছে এখান থেকে আপনি কম্পিউটার সায়েন্সের বিভিন্ন ফিল্ড অফ স্টাডিসে বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশন এবং বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স আপনি পেতে পারেন এখানে দেখেন কম্পিউটার সায়েন্স থিওরিটিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স থিওরি অ্যালগোরিদম ডেটা স্ট্রাকচার ডিসক্রেট ম্যাথামেটিক্স কথা আমি বলেছি থিওরি অফ কম্পিউটিং প্রোগ্রামিং থিওরি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বুলিয়ান অ্যাল জেবরা লজিক গেটস এগুলো আমিও শিখাবো আপনাদেরকে তো অল ইন অল আই থিঙ্ক দিস ইজ এ ব্রেলিয়ান ওয়েবসাইট আদার দ্যান দ্যাট এখানে অপারেটিং সিস্টেম আমি শিখাবো ডিভাইস ড্রাইভারস আমি শিখাবো সিস্টেম ইউটিলিটি কম্পাইলার আমি শিখাবো বলেছি এআই প্যাটার্ন রিকগনিশন ডেটা মাইনিং আমার ডেটা সায়েন্সের যে ট্রেনিং রয়েছে ওখানে ডেটা মাইনিং সম্বন্ধে বড় একটা ভিডিও রয়েছে সুন্দর করে বোঝানো আছে তারপর আমি এগুলো কভার করব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট যেগুলো এখানে রয়েছে আমি কিছু কিছু জিনিস আপনাদের শিখাবো বেসিক যেহেতু আমি নন সিএসসিদের জন্য ওই জিনিসটা আমি সবসময় মাথা দিই আমরা সামারি করি সামারি করলে দেখব যে আমরা মূলত ছয়টা ইউনিটে এই সিএসসি ফর নন সিএসসি কোর্সটা শেষ করব প্রথম ইউনিটে আমরা দেখব কম্পিউটার সায়েন্স ফাউন্ডেশন ফান্ডামেন্টালস তারপরে আমরা ডেটা বিশ্লেষণ তারপরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালগোরিদম প্রোগ্রামিং ইউনিভার্সাল প্রোগ্রামিং নীতি যেটা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা আশা করি এই দুইটি ভিডিওর মধ্য দিয়ে আপনাদের একটা হিতাহিত জ্ঞান হয়ে গেল যে আমরা কিভাবে এই কোর্সটাতে জন্য এই কোর্সের জন্য পড়াশোনা করব কিভাবে আমরা লার্ন করব কিভাবে সব কিছু আমরা শিখব কিভাবে আপনাদেরকে এই কোর্সগুলো ফলো করতে হবে আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি যেই বইগুলো আমি ব্যবহার করেছি এই কোর্সের জন্য এই কোর্সের জন্য সবচেয়ে বড় যে বইটার সাহায্য আমি নিয়েছি যেখান থেকে অনেক স্ক্রিনশট আমি ব্যবহার করেছি তার নাম হচ্ছে এভরিথিং ইউ নিড টু এস কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড কোডিং ইন ওয়ান বিগ ফ্যাট নোটবুক এই বইটি গ্র্যান্ড স্মিথ লিখেছেন এটি আপনি অনলাইনে সংগ্রহ করতে পারেন আমি আমার পরবর্তীতে আমার ওই রিসোর্স পেজটাতে আমি এটা লিঙ্ক দিব আপনি যদি কিনতে চান বইটি আরেকটি বই আমি ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে হেল্প ইউর কিডস উইথ কম্পিউটার সায়েন্স এখানে কিডস কথাটা শুনে আপনারা মনে কথা কষ্ট পাবেন না কারণ এটা মূলত কিডস না এটা মূলত এই কারণে আমি বইটা সাহায্য নিয়েছি কারণ এটা অনেক জিনিস সাদা মাটা ভাষায় এখানে তুলে ধরা হয়েছে ফলে আমাদের নন সিএসসিদের জন্য সহজ হবে বোধগম্য হবে এই জন্য আমি এই বইটার ব্যবহার করেছি এখানে এছাড়া আমার চারটি বই থেকে আমি বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স এনেছি এর মধ্যে আমার দি ইন্টারনেট অফ থিংস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ক্লাউড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স আবারও দেখাচ্ছি এখানে ব্যবহার করার রিসোর্সগুলো পেতে আপনাদেরকে ভিডিও লিঙ্ক আমার ইউটিউব লিঙ্ক ইউটিউব ডট কম ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ সি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ডিজিটাল ডিপ ড্রাইভ আপনি কারিকুলামটা ডাউনলোড করবেন আমার ওয়েবসাইট থেকে ইনামুল হক ডট কো ডট ইউকেতে যে আপনার ব্লগের লিঙ্ক থেকে আপনারা সরাসরি দেখতে পাবেন এখানে কম্পিউটার সায়েন্সের সিএসসি ফোন নন সিএসসি রয়েছে এখানে স্লাইড ডেকগুলো আমি যে স্লাইডগুলো ব্যবহার করব আমি আস্তে আস্তে আপলোড করব আপনাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে স্লাইডগুলো পাওয়ার জন্য আপাতত আপনারা স্ক্রিন দেখে এগুলো শেখার চেষ্টা করেন আমি অতি শীঘ্রই স্লাইডগুলো সব আপলোড করব মূলত আমার ইউনিট ওয়ানটা শেখানো হওয়ার পর আমি স্লাইডগুলো আপলোড করব তারপর আপনি কম্পিউটার সায়েন্স স্টাডি রিসোর্সেস এবং যে ধরনের রিকমেন্ডেড লিঙ্কসগুলো আপনাদেরকে 
দিয়েছি তাহলে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব যে আমরা যে ফান্ডামেন্টাল কোর্সের ফাউন্ডেশন কোর্সের প্রথম প্রথম ইউনিট ওয়ানের প্রথম পার্টটা আমরা দেখব